E allora siamo al termine della sesta giornata del campionato di eccellenza Girone B, al termine di questo match vinto ancora una volta 6 su 6 dalla Luparense, un match vinto per 1 a 0 sull'Union QDP con la rete del capitano Raffaele Baido e siamo con Andrea Tessari, grazie innanzitutto Andrea per essere qui con noi. Prego, prego, grazie. Senti Andrea, un match che si era messo veramente male, no? un po' in salita, una squadra che indipendentemente dalla classifica che recitava un solo punto all'ultimo posto, in realtà ha reso la vita dura alla Luparense capolista. Sì, diciamo che non è stata una delle più belle partite che, che si sono viste fino ad adesso, però la cosa bella che viene fuori da queste partite è che comunque abbiamo vinto, comunque siamo riusciti a vincere contro una squadra che anche se ha un punto è lotta, lotta comunque per salvarsi, quindi comunque fa la, farà la guerra a tutti e soprattutto a noi e diciamo che la cosa bella che è venuta fuori da questa partita è proprio la squadra che siamo, in, uh, il bel gruppo che siamo perché una, una squadra così importante che magari non legano, non diventa squadra difficilmente porta a casa qualcosa a queste partite e ti dico dal campo ero sicuro, avevo proprio la sensazione che se prima o poi saremmo riusciti con un episodio o comunque con qualche bella giocata dei giocatori che avevano davanti e di tutti quanti saremmo riusciti a portarla a casa e così è stato. Senti un risultato che ci voleva dopo la sconfitta in settimana in Coppa, agli ottavi di finale siamo usciti con il Nervesa, il presidente ha tuonato come di consueto per cui direi anche a livello di morale un risultato fa molto bene al gruppo. Sì, sì, sì. L'episodio di mercoledì diciamo che è rimasto tale, dopo dispiace, siamo i primi ad essere dispiaciuti per quello che è successo perché comunque non ci sta per la squadra che siamo, per il gruppo che siamo, perché comunque la competizione, anche la Coppa Italia era comunque importante, però non ci siamo demoralizzati, dispiace soprattutto per la società, per il Presidente, ripeto, per i tifosi, per tutti quanti, i primi ad essere dispiaciuti siamo noi, però anche qui si è vista la reazione di una squadra che comunque vuole sempre vincere, io penso che... Siamo i primi a prenderci le nostre responsabilità quando sbagliamo, però quando andiamo in campo diamo sempre il 100% per questa maglia, per questa società. Senti, domenica in occasione della settima giornata del campionato di eccellenza arriva il big match, arriva il mestre per cui è una partita importantissima e per cui le tue sensazioni in attesa di questo match che tutti indicano già come il match più importante della prossima giornata. Certo, allora, intanto ci godiamo questa vittoria, <ride> proprio da martedì ne ne incominceremo a, a preparare queste partite importanti contro una grande squadra, e una partita bella, quelle partite che sono belle proprio da giocare, che non, non serve neanche ai prepari perché comunque si preparano da sole, però allo stesso tempo dobbiamo avere la tensione giusta perché comunque è una partita di calcio, è una partita che come tutte le altre, noi alla fine non è che col mestre dobbiamo vincere con le altre, cioè può essere che magari non... Sai il pensiero che dici, beh, ce la giochiamo, no, vinciamo col mestre, vinciamo con tutte quante, quindi è una partita sì bella da giocare, però dobbiamo prenderla come una partita, come ogni domenica, vincere e basta. Grazie e in bocca al lupo per il proseguio della stagione. E allora al termine di questa sesta giornata del campionato di eccellenza Girone B, una vittoria per 1-0 della Luparense sull'Union QDP e siamo in compagnia con il presidente Stefano Zarattini, presente una vittoria veramente molto sudata ma anche il Milan di Capello, la Juve di Capello vincevano per 1-0 e poi conquistavano i tricolori. Beh, hai detto tu giusto, eh, mercoledì 10 tiri in porta un gol, oggi un tiro un gol che valgono 3 punti, valgono più 5 sulla seconda in classifica, un risultato molto importante per noi perché avevamo fatto una settimana un po' agitata sul tema dell'eliminazione della Coppa e che non era andata giù molto alla società perché è uno degli obiettivi della stagione e oggi molto bene il risultato, però sai i, le vittorie dei campionati passano anche da queste partite quindi il campionato è una sommatoria di punti, oggi possiamo dire che in sei partite abbiamo 18 punti quindi oggi siamo messi bene in classifica però come dico sempre mancano 26 partite alla fine 26 domeniche di sofferenza perché abbiamo visto oggi contro, contro questa squadra il QDP che ha un punto in classifica ma assolutamente per loro penso sia un, una classifica bugiarda perché meritano molto più del, del punto in classifica che hanno. Comunque per loro oggi si giocavano tutto perché cioè, non tutto il campionato ma avevano bisogno di punti quindi per noi è stato importante vincere e portare a casa i tre punti. Senti Presidente, torniamo a mercoledì alla partita di Coppa, ha fatto un po' tutto il giro del web, le tue dichiarazioni, insomma hai parlato di obiettivi falliti al 50%, hai parlato di un'attenta analisi della Rosa, confermi nonostante questa sesta vittoria consecutiva questo tuo ragionamento? 
L'attenta analisi della cosa dipende da, dagli obiettivi che tu hai durante all'inizio della stagione. Noi avevamo come obiettivo due, avevamo due obiettivi e di andare avanti anche in Coppa che dopo ci permetteva di giocare molte più partite di quelle che adesso ci mancano qui alla fine perché avevamo come obiettivo di andare avanti il più possibile in Coppa e, magari, e dopo anche nella fase nazionale. Purtroppo quello non c'è più, quindi questo ci costringerà a fare dei ragionamenti, strada facendo, adesso è presto perché il mercato eventuale si apre a dicembre, adesso godiamoci questi tre punti, questa vittoria, questa classifica, sapendo che domenica prossima veramente abbiamo una partita molto importante contro il Mestre, che non dimentichiamo che sei mesi fa o quattro mesi fa era in Serie C e oggi ha vinto a Sedico con la seconda in classifica. E come dicevo prima, come lo dicono gli addetti ai lavori, il Mestre è una delle favorite per il campionato, quindi domenica veramente ci sarà un big match a Mestre dove speriamo di recuperare gli infortunati di oggi perché abbiamo, come, come hai visto, sono usciti Malconci, Beccaro e Marchiori e speriamo che in settimana possano recuperare. Senti, l'hai detto tu Presidente, domenica 21 ottobre, settima giornata, tutti danno come big match naturalmente. Mestre, eh, Lupanese, come si preparano questi match Presidente? Di solito si dice che si preparano da soli ma credo che ci sarà bisogno di una tua visita presso lo spogliatoio insomma, per caricare i ragazzi. Beh, eh, di solito si preparano da soli perché non, non serve... Penso che andare a Mestre a giocare al Baracca sia motivo di orgoglio, soddisfazione e prestigio per tutti quanti. Giochiamo contro una squadra che, ripeto, pochi mesi fa era in Lega Pro, quindi penso che sia motivo di stimolo e di orgoglio. E noi eh, siamo abbastanza a un crucivia domenica, è una partita importante per il Mestre perché gli potrebbe consentire di rientrare in classifica. Noi, Abbiamo 5 punti sulla seconda, quindi possiamo stare anche tranquilli, però vogliamo andare avanti, vogliamo mantenere l'imbattibilità e speriamo, cercheremo di tutto di non farlo rientrare nella zona alta della classifica, perché questo poi ci permetterebbe di stare più tranquilli nelle giornate successive. 5 punti sono tanti, ma alla fine con due vittorie e due sconfitte tutti possono rientrare in gioco. Quindi adesso godiamoci questa vittoria. Abbiamo il morale alto perché ci abbiamo guadagnato tre punti sulla seconda e sono sicuro che il mister saprà preparare al meglio la partita di domenica perché il mister, la squadra, i giocatori, la società sono abituati a partite di questo genere. Quindi non penso che ci tremeranno le gambe domenica. Speriamo solo che sia una bella partita e che possiamo portare a casa un risultato utile perché ci consentirebbe di, stare a, di tenere le dirette seguitrici a debita distanza. Un'ultima domanda eh, Presidente, sappiamo e conosciamo la tua attenzione sul settore giovanile della Luparense, gli juniores di Mr. Baccin stanno tenendo il passo dei più grandi, insomma anche lì filotto di vittorie, insomma le tue eh, sensazioni, le tue emozioni, la tua soddisfazione per questa juniores regionale di Mr. Igor Baccin. Beh, eh, sei vittorie anche per lui su sei partite, e anche l'anno scorso stava facendo bene, per quest'anno concretizziamo un lavoro che avevamo cominciato l'anno scorso, però voglio spendere una parola per tutto il settore giovanile perché eh, gli allievi i giovanissimi, tutti gli esordienti, tutti quanti stanno facendo molto bene, è un lavoro del settore giovanile, di tutti quelli che girano attorno al nostro settore giovanile che sta facendo bene, quindi andiamo avanti così sapendo che per fare calcio ci serve una filiera e la filiera parte da, dai primi calci di 5 anni in su dopo è vero che poi la, 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 il weekend finisce sempre con la partita della prima squadra la domenica pomeriggio però quando fai bene il sabato e la domenica mattina poi eh, sono delle soddisfazioni per la società perché poi viene premiato il lavoro durante la settimana quindi vuol dire che stiamo lavorando bene ma siamo appena a metà ottobre quindi da qui alla fine è lunga ci saranno occasioni anche per per commentare delle altre situazioni, intanto come, come ci godiamo i, le vittorie, il primo posto nella, con la prima squadra, godiamoci anche i bellissimi risultati della storia giovanile, di tutto poi dagli juniores ma anche de, degli allievi, dei giovanissimi. Bene, è veramente tutto dallo stadio Gianni Casè di San Martino di Lupari, allora l'appuntamento l'abbiamo ricordato è per la settima giornata del campionato di eccellenza Girone B, tutti a Mestre, tutti a Mestre per il 21 ottobre per questo big match della settima giornata, un saluto a tutti e forza Lupi!
Amici sportivi, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di questo format dedicato alla Luparense, la Tana dei Lupi. Nostri ospiti questa sera è il mister della Luparense Enrico Cunico. Buonasera a tutti. E abbiamo come ospite graditissimo il direttore generale dell'Union QDP, Claudio Merotto. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. E allora come di consuetudine cominciamo proprio con la squadra ospite Union QDP e cominciamo con il direttore generale Merotto e allora innanzitutto direttore possiamo dire che l'Union QDP ha fatto veramente una bella figura qui allo stadio Gianni Casè, la classifica non rende veramente onore in questo momento con un punto in classifica probabilmente meritate veramente qualcosa di più, un giudizio sulla partita dei suoi ragazzi che hanno tenuto testa alla capolista luparense. Beh, diciamo che quest'oggi quest per noi era una, una prova molto difficile, era quasi proibitiva, anche perché avevamo sei giocatori, diciamo, non fuori quota, ma eh, vecchi, diciamo così, eh, al palo e nonostante questo siamo riusciti perlomeno a fare un po di, di dare un po' di fastidio alla capolista che sapevamo tutti era una gran squadra, aveva una, un gran organico, forse con un po' più di fortuna e un po' più di attenzione, forse con un po' più di fortuna potevamo anche andare in vantaggio, e, visto la parata e anche l'errore del portiere del primo tempo che forse se, se capitava a noi sicuramente era gol. Poi su una disattenzione l'unica, devo dire, dei miei ragazzi eh, abbiamo preso gol, però eh, sì, no, no, non abbiamo nulla da recriminare contro una squadra veramente eh, costruita per eh, far da, da primo attore in questo campionato. Avete fatto sicuramente una bella partita, le chiedo eh, se si può replicare il vostro campionato dell'anno scorso, l'anno scorso un girone di ritorno straordinario, un ottavo posto a un solo punto dalla quinta posizione, devo dire che se giocate come oggi sicuramente l'annata scorsa è replicabile senza dubbio. Beh allora io su questo devo essere abbastanza critico con la mia squadra perché oggi è la prima partita che vedo giocare all'altezza delle, delle partite dell'anno scorso, cioè finora eh, per un motivo o per l'altro abbiamo sempre peccato di ingenuità o qualche giovane ha fatto qualche errore di troppo o il vecchio non era ancora in forma insomma, o espulsioni, o, cioè c'è stato a mio avviso un po' la squadra che si è adagiata eh, proprio per il settimo posto dell'anno scorso e questo ha fatto sì che il sottoscritto sia un po' incazzato con, con, con tutti infatti sono tornato in panchina cosa che non faceva da quasi un anno Bene, molto schietto il direttore, grazie intanto direttore adesso andiamo al padrone di casa, mister Cunico allora mister, 6 su 6, stiamo per battere un po' tutti i record eh, dell'eccellenza, un risultato che senza dubbio ci voleva, no? dopo la settimana un po' agitata, seguita l'eliminazione in Coppa, un risultato che a livello di morale proprio serviva Sì, ho visto comunque che tutte le squadre che hanno giocato in Coppa questa settimana hanno tutte perse, quindi vu vuol dire che, che comunque la stanchezza si è fatta sentire da, da tutti anche noi abbiamo avuto delle difficoltà a trovare contro una squadra che si è chiusa moltissimo e quindi avevamo pochi spazi, però direi che la squadra ha avuto pazienza, dal mio punto di vista non abbiamo rubato assolutamente niente perché la partita abbiamo cercato di far sempre noi e di conseguenza siamo riusciti anche a sbloccare il risultato. E ripeto, non è mai facile perché comunque dobbiamo assolutamente fare la partita, dobbiamo assolutamente cercare di vincerle, e gli altri si difendono, gli altri insomma, cercano di portare a casa il minimo che, che possono portare a casa e per loro una vittoria e di conseguenza noi la partita la dobbiamo fare sempre. E, però non posso assolutamente imputare niente ai ragazzi perché comunque abbiamo miglior attacco e miglior difesa da tre partite che non prendiamo gol, quindi sicuramente siamo sulla strada giusta. Ripeto, non è niente, non c'è niente di scontato anche se troviamo l'ultima in classifica perché chi viene qua da noi, ha sempre fatto vedere che è la partita della, de, 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 della vita e quindi l'abbiamo visto anche oggi e quindi non ci danno neanche un centimetro di spazio. Però, ripeto, bravi veramente i ragazzi perché non era, non era semplice. Adesso affrontiamo una settimana tranquilla perché abbiamo domenica il mestre e poi, poi ce, la, ce la giocheremo domenica. Senti, mister, le dichiarazioni del presidente in settimana hanno un po' stupito, hanno fatto un po' il giro del web. Che cosa hanno rappresentato? Uno sprone, uno stimolo oppure che cosa? 
Ma il presidente è giusto che dica quello che pensa, però obiettivamente dal mio punto di vista non è che abbiamo sotto, sottovalutato la partita di mercoledì, ci sono anche gli avversari, oggi il Nervese è andato a vincere annuale e quindi di, non, non è un caso neanche questo e di conseguenza ripeto non è una partita facile, noi non l'abbiamo persa la partita perché comunque l'abbiamo pareggiata, secondo il presidente si poteva fare qualcosa in più però primo tempo 3-4 occasioni importanti le abbiamo sbagliate e 92esimo abbiamo sbagliato anche il calcio di rigore quindi a volte sono degli episodi che ti cambiano e ti bilanciano la partita è andata così adesso ci concentriamo solamente sul campionato e abbiamo dimostrato che anche oggi noi la fame e l'intensità ce l'abbiamo sempre grazie mister torniamo dal direttore Merotto allora come di consueto direttore noi chiediamo agli ospiti che vengono qui nella Tana dei Lupi un giudizio sulla Luparense avete affrontato di recente anche un'altra squadra che ambisce alla Serie D come l'Union San Giorgio Sedico chiedo un paragone tra queste squadre e se la Luparense, la Luparense può legittimamente ambire al salto in Serie D No, ben, non c'è paragone tra la Luperense e San Giorgio, sì, sono due, due realtà completamente diverse. Il San Giorgio già domenica doveva perdere in casa nostra perché non, è stato, sono stati regalati un paio di rigori, espulsioni e via dicendo, un arbitraggio veramente scarso, eh, però non c'è paragone. Cioè, la Luperense ha senza dubbio il miglior organico, eh, un mister all'altezza perché viene, viene da categorie superiori e sa come si fa a vincere. E, Trovo che io sono direttore generale da sei anni, questo è il settimo campionato che, che faccio con l'Unio con DP in eccellenza e quest'anno, secondo il mio parere, è l'anno in cui eh, vi è la squadra più forte dal punto di vista dell'organico, del, del, complessivamente, insomma tutte le squadre che hanno vinto, anche il San Donale l'anno scorso non erano a questa altezza, sicuramente. Un'ultima domanda direttore, spesso avete dichiarato negli ultimi tempi che gli obiettivi della vostra società che punta molto sul settore giovanili sono quelli di trovare un nuovo Samuele Longo no? e allora in base alla tua esperienza a che punto siamo? Si vede all'orizzonte un giovane che possa ricalcare queste caratteristiche, le caratteristiche di questo ragazzo attualmente di proprietà dell'Inter ma che è passato dalle giovanili del quartier del Piave? Ma per adesso no, devo dire francamente per adesso né nella prima squadra che pure è eh, diciamo imbottita di giovani e neanche nelle, nel settore giovanile per ora all'orizzonte non c'è un Samuele. Noi lavoriamo per questo, speriamo di riuscire a, a, a pescarlo in qualche remoto campetto di periferia e portarcelo là. Voi sapete che noi siamo una realtà... Eh, abbastanza chiusa perché noi abbiamo da una parte il Montebelluna, da una parte la Pievig il Carini Pievigina, dall'altra il Giorgione, sì, non è che abbiamo un bacino così ampio, eh, perciò facciamo anche fatica a trovare dei talenti puri perché eh, abbiamo i volponi delle squadre più preparate e più pronte di noi che ce li, che ce li portano via. Grazie, grazie direttore. Chiudiamo con mister Enrico Cunico. Allora mister, prima di parlare del match della prossima settimana ti chiedo, sei stato in spogliatoio, ti chiedo se hai qualche piccola novità sulle condizioni dei due ragazzi usciti per infortunio, Daniel Beccaro e Marchiori. Hai qualche news mister, come stanno i ragazzi? Ma la distruzione di Marchiori, quindi è da valutare, vedremo già da domani quello che possiamo fare. Mentre Beccaro ha avuto un Lopez molto forte sulla coscia, quindi... Anche lui da valutare, però dobbiamo aspettare due o tre giorni per, per dare delle indicazioni. Speriamo di, di, di riuscire a recuperarli. Comunque sono anche tranquillo perché insomma, abbiamo anche una rosa, rosa numerosa, quindi sicuramente eh, in questa settimana recupereremo il più possibile e poi domenica decideremo chi, chi, chi è più in condizione di portare a giocare. Senti, domenica 21 ottobre, Mestre Luparensi, il big match a detta di tutti della settima giornata. Come si preparano queste partite, mister? Ma, eh, noi veniamo da sei vittorie consecutive quindi per, sicuramente è, è una partita importante, è una partita di cartello e dal mio punto di vista è una settimana dove mentalmente dobbiamo essere tranquilli e sereni perché comunque la, la partita si carica di per sé perché comunque eh, c'è solo da, 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 da andare avanti a lavorare come stiamo facendo però sicuramente di tenere la tensione bassa perché comunque magari non tanto per i vecchi ma per i giovani magari potrebbe essere sentita un po' di più di quello che è 
e, e niente, siamo sereni, stiamo tranquilli, stiamo lavorando bene, e quindi un gruppo è fantastico, eh, sta seguendo alla lettera tutto quello che stiamo facendo, quindi sicuramente and andremo a dar fastidio al mestre. Bene, grazie mister Enrico Cunio, grazie al direttore generale dell'Union QDP Claudio Merotto. In conclusione di trasmissione vi ricordo il nuovo contest dedicato ai tifosi, il branco rosso -blu, e quindi tutti i tifosi potranno inviare in posta privata Facebook o all'interizzo il branco rosso -blu una loro foto, un selfie con un animale domestico, naturalmente tenendo un foglietto con la scritta Forza Lupi o un altro augurio particolare particolare alla Luparense. Le foto che verranno selezionate finiranno sul giornalino della Luparense Forza Lupi ed andranno a comporre un bellissimo collage che andrà all'interno di una gigantografia collocata all'interno dello stadio Gianni Casè. Inoltre tutti coloro i quali invieranno la loro foto potranno avere un biglietto gratuito in occasione dei match casalinghi della Luparense. È veramente tutto, l'appuntamento è per lunedì prossimo sempre alle ore 21.30 e sempre sulle frequenze di Caffè TV24. Un saluto a tutti e forza Lupi!